ഗ്രാമീണ വാർത്തകളിലേക്ക് സ്വാഗതം പ്രധാന വാർത്തകൾ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചരണ തിരക്കിലും തപാൽ വോട്ട് ചെയ്ത ടി എൻ പ്രതാപൻ എം പി തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന്റെ വീഴ്ചയെന്ന് എം പി നാട്ടികയിൽ യു ഡി എഫ് കുടുംബ സംഗമം യഥാർത്ഥ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാർ വരെ ഇടത് സ്ഥാനാർത്ഥികളെ കൈയൊഴിഞ്ഞ തെരഞ്ഞെടുപ്പാണിതെന്ന് കെ സി വേണുഗോപാൽ തളിക്കുളത്തും കയ്പമംഗലത്തും എൻ ഡി എ സ്ഥാനാർത്ഥി സംഗമം വിശദമായ വാർത്തകളിലേക്ക് അശാസ്ത്രീയവും അപ്രയോഗികവുമായ രീതിയിലാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ കോവിഡ് ക്വാറന്റൈൻ പട്ടികയിൽ ആളുകളെ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നതെന്ന് ടി എൻ പ്രതാപൻ എം പി അഭിപ്രായപ്പെട്ടു നവംബർ പത്തൊൻപതിന് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ച എം പിയും ഭാര്യയും പത്ത് ദിവസം ഹോം ഐസൊലേഷനിൽ ആയിരുന്നു തുടർന്ന് നാട്ടിക പ്രാഥമികാരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിൽ ആന്റിജൻ ടെസ്റ്റ് നടത്തിയപ്പോൾ നെഗറ്റീവായി അതിനുശേഷം ആരോഗ്യവകുപ്പിന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം ഏഴ് ദിവസത്തെ റിവേഴ്സ് ക്വാറന്റൈനും കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ രണ്ട് ദിവസമായി എ ഐ സി സി ജനറൽ സെക്രട്ടറി കെ സി വേണുഗോപാലിനൊപ്പം തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചരണങ്ങളിലും കുടുംബയോഗങ്ങളിലും സജീവമായി പങ്കെടുത്തു ഇതിനിടയിലാണ് കോവിഡ് സ്പെഷ്യൽ ബാലറ്റിനുള്ള പട്ടികയിൽ ടി എൻ പ്രതാപൻ എം പിയെയും ഭാര്യയെയും ഉൾപ്പെടുത്തി ബാലറ്റ് പേപ്പറുമായി സ്പെഷ്യൽ പോളിംഗ് ഓഫീസർ കെ എസ് രാജി അസിസ്റ്റന്റ് പോളിംഗ് ഓഫീസർ സി സി ജയചന്ദ്രൻ സിവിൽ പോലീസ് ഓഫീസർ കെ ആർ രനീഷ് എന്നിവർ ഉൾപ്പെടുന്ന സംഘം രാവിലെ എം പിയുടെ വസതിയിലെത്തിയത് യാദൃശ്ചികമായി അതേ സമയത്ത് ടി എൻ പ്രതാപനോടൊപ്പം കോവിഡ് ബാധിച്ച ക്വാറന്റൈൻ കാലാവധി ഒരേ സമയം പിന്നിട്ട മുസ്ലിം ലീഗ് ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് സി എ മുഹമ്മദ് റഷീദും സന്നിഹിതനായിരുന്നു ടി എൻ പ്രതാപൻ എം പിയും ഭാര്യയും സ്പെഷ്യൽ ബാലറ്റ് ലിസ്റ്റിൽ വന്നപ്പോൾ സി എ മുഹമ്മദ് റഷീദിനെ ഇതുവരെ ആ പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല എന്നതാണ് രസകരം ഇത് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന്റെ നിരുത്തരവാദപരമായ നിലപാടാണെന്ന് എം പി അഭിപ്രായപ്പെട്ടു ആരോഗ്യവകുപ്പ് തന്നെ പുറത്തിറങ്ങാൻ വേണ്ടി നിർദ്ദേശിച്ച് പുറത്തിറങ്ങി സജീവമായ ഇലക്ഷൻ വർക്ക് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന എനിക്ക് തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുൻപ് തന്നെ വീട്ടിൽ വന്ന് പോളിംഗ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ വന്ന് ബാലറ്റ് കൈമാറി വോട്ട് ചെയ്യാൻ സാഹചര്യമുണ്ടായി സത്യം പറഞ്ഞാൽ അത് വലിയൊരു വിരോധാഭാസമാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന്റെ ഏറ്റവും നിരുത്തരവാദിത്തപര നിരുത്തരവാദപരമായ ഒരു നിലപാടാണ് ഒരു പോസ്റ്റൽ ബാലറ്റ് കൊടുക്കുന്നത് എവിടെയാണ് പോസ്റ്റൽ ബാലറ്റ് കൊടുക്കുന്നത് കോവിഡിന്റെ ഭാഗമാണെങ്കിൽ തന്നെ ക്വാറന്റൈനിൽ ഇരിക്കുന്നവർക്കാണ് കൊടുക്കേണ്ടത് അത് കൃത്യമായും ക്വാറന്റൈനിൽ ഉള്ളവർ ആരാണെന്ന് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യണം എത്ര ദിവസം ക്വാറന്റൈനിൽ ഉള്ളവരാണെന്ന് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യണം അതൊന്നും ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാതെ നേരത്തെ കോവിഡ് വരികയും അത് കഴിയുകയും ആളുകൾ നെഗറ്റീവായി റിവേഴ്സ് ക്വാറന്റൈൻ കഴിഞ്ഞ ആളുകൾക്ക് അടക്കം പോസ്റ്റൽ ബാലറ്റ് കൊടുക്കുന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ ഇത്രമാത്രം വിവരക്കേട് കാണിച്ച ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ ഉണ്ടാകാൻ ഇടയില്ല തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന്റെ പിടിപ്പ് കേടും പഠനരഹിതമായ തീരുമാനങ്ങളും കാഴ്ചപ്പാടില്ലാത്തതുമാണെന്ന് പറയാതിരിക്കാൻ നിവൃത്തിയില്ല സ്പെഷ്യൽ ബാലറ്റ് പേപ്പർ കൊടുക്കുന്നത് കോവിഡിന്റെ ഭാഗമാണെങ്കിൽ തന്നെ അത് ക്വാറന്റൈനിൽ ഇരിക്കുന്നവർക്കാണ് നൽകേണ്ടതെന്നും അത് കൃത്യമായി ആർക്കാണെന്നും എത്ര ദിവസമാണെന്നും ക്ലിപ്തപ്പെടുത്തണമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു വിശക്കുന്നവരുടെയും പ്രയാസപ്പെടുന്നവരുടെയും അടയാളമായി അറിയപ്പെട്ടിരുന്ന കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി ഇന്ന് ലഹരി കടത്തുകാരുടെയും അന്താരാഷ്ട്ര സ്വർണക്കള്ളക്കടത്ത് സംഘത്തിന്റെയും കേന്ദ്രമായി അതപതിച്ചതായി എ ഐ സി സി ജനറൽ സെക്രട്ടറി കെ സി വേണുഗോപാൽ എം പി അഭിപ്രായപ്പെട്ടു യഥാർത്ഥ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാർ പോലും ഇടത് സ്ഥാനാർത്ഥികളെ കൈയൊഴിഞ്ഞ തെരഞ്ഞെടുപ്പാണിതെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു കാരണം കളിയ പ്രതീക്ഷയോടു കൂടി നമ്മൾ തെരഞ്ഞെടുത്ത് അയച്ച കാരണം പഞ്ചായത്ത് ഇലക്ഷൻ ആണെങ്കിലും നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ജനങ്ങൾ ഇപ്പോൾ എല്ലാം രാഷ്ട്രീയ കാര്യത്തിൽ എല്ലാവരും വലിയ അറിവുള്ളവരാണ് ഞങ്ങൾ നേതാക്കന്മാരെക്കാൾ അറിവുള്ളവരാണ് വീട്ടിലിരിക്കുന്ന സ്ത്രീകളടക്കമുള്ള സഹോദരി സഹോദരന്മാർ ഓരോ നാട്ടിൽ നടക്കുന്ന ചലനങ്ങളെയും കുറിച്ച് വ്യക്തമായി അറിയുന്നവരാണ് അവരെല്ലാം അതുകൊണ്ട് ഒരു തീരുമാനമെടുക്കുമ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് തങ്ങളുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട അവകാശമായ വോട്ടവകാശം വിനിയോഗിക്കുമ്പോൾ അത് നല്ല കൈകളിലേക്ക് കൊടുക്കണം എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ തീരുമാനമെടുക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ എന്തൊക്കെ ഘടകങ്ങളെ ആശ്രയിക്കണം എന്നുള്ളതിനെക്കുറിച്ച് വ്യക്തമായ കാഴ്ചപ്പാടുള്ളവരാണ് നമ്മുടെ വീട്ടിലിരിക്കുന്ന സഹോദരി സഹോദരന്മാരായ വോട്ടർമാർ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് ഇപ്രാവശ്യം വളരെ ശുഭപ്രതീക്ഷയാണ് ഇവിടെ നാട്ടിക പ്രത്യേകിച്ച് നമുക്കറിയാം നല്ല കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരുടെ നാടാണെന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാ
അതാണോ ഇന്ന് കേരളത്തിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ ചിത്രം മത്സ്യമേഖലയും കാർഷിക മേഖലയിലും ഉൾപ്പെടെയുള്ള മുഴുവൻ തൊഴിൽ മേഖലകളെയും അഭ്യസ്ഥവിതരായ ചെറുപ്പക്കാരുടെ പ്രതീക്ഷകളെയും തകർത്ത ഭരണകൂടമാണ് പിണറായിയുടേതെന്നും അദ്ദേഹം അഭിപ്രായപ്പെട്ടു എല്ലാം ശരിയാക്കുമെന്ന അധികാരത്തിലെത്തിയവർ കേരളത്തിലെ സമൂഹത്തിലെ മുഴുവൻ പ്രതീക്ഷകളും തകർത്തെറിഞ്ഞു നാട്ടികയിൽ യു ഡി എഫ് കുടുംബയോഗം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുകയായിരുന്നു കെ സി വേണുഗോപാൽ യു ഡി എഫ് നാട്ടിക പഞ്ചായത്ത് ചെയർമാൻ എ എൻ സിദ്ധപ്രസാദ് അധ്യക്ഷനായി ടി എൻ പ്രതാപൻ എം പി ഡി സി സി പ്രസിഡന്റ് എം പി വിൻസെന്റ് മുസ്ലിം ലീഗ് ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് സി എ മുഹമ്മദ് റഷീദ് നിരൂപകൻ ബാലചന്ദ്രൻ വടക്കെടുത്ത് കെ പി സി സി സെക്രട്ടറിമാരായ ജോസ് വള്ളൂർ സുനിൽ അന്തിക്കാട് എൻ കെ സുധീർ രാജേന്ദ്രൻ അരങ്ങത്ത് ഷാജു കോടങ്കണ്ടത്ത് ഡി സി സി ഭാരവാഹികളായ വി ആർ വിജയൻ അനിൽ പുളിക്കൽ മുസ്ലിം ലീഗ് നിയോജക മണ്ഡലം ജനറൽ സെക്രട്ടറി കെ എ ഷൌക്കത്ത് അലി കെ ദിലീപ് കുമാർ എ എസ് പത്മപ്രഭ കെ എ പുഷ്പാംഗദൻ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു തളിക്കുളം ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് വലപ്പാട് ഡിവിഷൻ ജനമുന്നണി സ്ഥാനാർത്ഥി പി എൻ പ്രോവിന്റിന്റെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചരണാർത്ഥം വലപ്പാട് ഡിവിഷന്റെ വിവിധ വാർഡുകളിലൂടെ നിരവധി പ്രവർത്തകരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ബൈക്ക് റാലി സംഘടിപ്പിച്ചു വിവിധ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ വോട്ടർമാരെ നേരിട്ട് കണ്ട് വോട്ട് അഭ്യർത്ഥിച്ചു പൊതുയോഗം ആനവിഴിങ്ങി സെന്ററിൽ നടന്നു സമാപന സമ്മേളനത്തിൽ ജനമുന്നണി തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിറ്റി ജനറൽ കൺവീനർ എൻ എം പുഷ്പാഗതൻ അധ്യക്ഷനായി ജനമുന്നണി ചെയർമാൻ ടി എ പ്രേംദാസ് എൻ ഡി വേണു സലീം ദിവാകരൻ പി ഡി ഷാനവാസ് സ്ഥാനാർത്ഥി പി എൻ പ്രോവിന്റ് എന്നിവർ സംസാരിച്ചു പ്രചരണ റാലിക്ക് മഹിപാൽ കെ ബി രാകേഷ് സൽമാൻ പി ബി ജ്യോതി ബസു എ വിജയൻ എ പി ആർ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകി ലോക്ഡൌണിൽപ്പെട്ട ഗൾഫിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകാൻ കഴിയാതായതോടെ കന്നി വോട്ടിനൊരുങ്ങുകയാണ് എഴുപതുകാരനായ പ്രവാസി കയ്പമംഗലം കാളമുറി സ്വദേശി പുഴങ്കരയിലെത്ത അബ്ദുൾ ലത്തീഫാണ് ആദ്യ വോട്ടിന് ആകാംക്ഷയോടെ കാത്തിരിക്കുന്നത് പഞ്ചായത്ത് പതിനേഴാം വാർഡിൽ വിളക്കുപറമ്പ് മദ്രസയിലെ രണ്ടാം നമ്പർ ബൂത്തിൽ എണ്ണൂറ്റി പതിമൂന്നാം നമ്പറാണ് ഇദ്ദേഹത്തിന്റേത് യൂട്യൂബിലും മറ്റും വോട്ട് ചെയ്യുന്നതിന്റെ വീഡിയോ പലതവണ കണ്ട് ഉറപ്പാക്കി ത്രില്ലടിച്ച് കാത്തിരിക്കുകയാണ് ഇദ്ദേഹം ജീവിത പ്രാരാബ്ദം കൊണ്ട് പതിനഞ്ചാം വയസ്സിൽ നാടുവിട്ട് ബോംബെയിലെത്തി പതിറ്റാണ്ടിലധികം മനീഷ് മാർക്കറ്റിലെ ജീവനക്കാരനായിരുന്നു തുടർന്ന് ഖത്തറിലെത്തി പ്രവാസിയായി നാൽപ്പത്തിരണ്ട് വർഷം പൂർത്തിയാക്കി ജോലി തിരക്കിനിടെ ഒരിക്കൽ പോലും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കാലത്ത് നാട്ടിലെത്താൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല ഇക്കുറി ലീവിൽ വന്ന കോവിഡ് ലോക്ക്ഡൌണിൽപ്പെട്ടതോടെ തിരിച്ചു പോകാൻ കഴിഞ്ഞില്ല ഇതിനിടെ വിസ കാലാവധി കൂടി കഴിഞ്ഞതോടെ കന്നി വോട്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഭാഗ്യം തെളിയുകയായിരുന്നു അബ്ദുൾ ലത്തീഫിന് എനിക്ക് വരാൻ പറ്റാത്ത സാഹചര്യങ്ങളാവും ചിലപ്പോൾ രണ്ട് കൊല്ലം എത്താത്ത ഒരു അവസരങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും അവിടുത്തെ ലീവിന് അനുസരിച്ച് എനിക്ക് ഗവൺമെന്റിലാവുമ്പോൾ അവർ തരുന്ന ലീവ് അനുസരിച്ച് പോരാൻ പറ്റും അത് തീരുമാനിച്ചത് കാരണം ഇവിടെ നിണ്ടായിട്ട് നമ്മൾ നഷ്ടപ്പെടുത്താൻ പാടില്ലല്ലോ അത് ഇങ്ങനെ വോട്ട് ചെയ്യേണ്ടതെന്നൊക്കെ അതിൽ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ പിന്നെ പോരാത്തതിന് ഇപ്പോൾ ഇന്നലെ അഞ്ചൻ വന്നപ്പോഴും അവൻ പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യണമെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് തളിക്കുളത്ത് സി പി ഐയിൽ നിന്ന് രാജി സി പി ഐ തളിക്കുളം ലോക്കൽ കമ്മിറ്റി അംഗവും കിസാൻ സഭ പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറിയും മണ്ഡലം കമ്മിറ്റി അംഗവുമായ ടി എ നാരായണനും തളിക്കുളം മഹിളാ സംഘത്തിന്റെ പ്രസിഡന്റായിരുന്ന ഭാര്യ അജിത നാരായണനുമാണ് പാർട്ടിയുടെ എല്ലാവിധ സ്ഥാനങ്ങളും രാജിവെച്ചത് തളിക്കുളം മഹിളാ സംഘം പ്രസിഡന്റിനെ അശ്ലീല പദം ഉപയോഗിച്ച പരസ്യമായി അവഹേളിച്ച സി പി ഐ ലോക്കൽ കമ്മിറ്റി അംഗത്തിനെതിരെ മേൽ കമ്മിറ്റിക്ക് പരാതി നൽകിയെങ്കിലും നീതിപൂർവമായ ഒരു തീരുമാനമെടുക്കാൻ ലോക്കൽ കമ്മിറ്റി സെക്രട്ടറിക്ക് കഴിഞ്ഞില്ലെന്ന് രാജിക്കത്തിൽ പറഞ്ഞു കൊടുങ്ങല്ലൂർ കോടതിയിൽ കേസ് നേരിടുന്നയാളെ പഞ്ചായത്ത് തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മത്സരിപ്പിക്കുകയാണ് പാർട്ടി ചെയ്തത് ഇങ്ങനെയുള്ള ലോക്കൽ കമ്മിറ്റിയിൽ തുടർന്നു പോകാൻ കഴിയില്ലെന്നും മണ്ഡലം ഭാരവാഹികളെ അറിയിച്ചെങ്കിലും യാതൊരു നടപടിയും ഉണ്ടായില്ലെന്നും പറയുന്നു പാർട്ടി സെക്രട്ടറിയുടെ തൽപര കക്ഷികളുടെ ആശ്രിതരായി നിൽക്കേണ്ടവരല്ലെന്നും സ്വയം സംഘടിച്ച ശക്തരാകാൻ ശേഷിയുള്ള അടിസ്ഥാന ജനവിഭാഗങ്ങളുടെ സാമൂഹിക സാംസ്കാരിക രാഷ്ട്രീയ സമുദായ സംഘടനകളുമായി യോജിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്നതിനും തീരുമാനിച്ചതായും ഇരുവരും അറിയിച്ചു നവംബർ അഞ്ചാം തീയതി കൊടുത്ത പരാതിക്ക് ഇന്ന് വരെ ഒരു നടപടി എടുക്കാത്ത എൻ്റെ പേര് പ്രതിഷേധിച്ച് ഞാൻ നിൽക്കുന്ന സമയത്താണ് എൻ്റെ മെമ്പർഷിപ്പ് ജോ ഞാൻ ജോഷിക്കെതിരെ പരാതി കൊടുക്കുകയും രാഷ്ട്രീയ നീതിക്ക് കിട്ടാത്ത സമയത്തിൽ ഞാൻ വേറെ വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വീണ്ടും വോയിസ് മെസ്സേജുമായി ബന്ധപ്പെട്
ഈ ഇല്ലാത്ത വാക്കുകൾ പ്രവചനങ്ങളും കാര്യങ്ങളും പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മളെ വേദനിപ്പിച്ചതിന് വലിയ അല്ലാണ്ട് ഇപ്പോൾ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് മുന്നിൽ കണ്ടുകൊണ്ടല്ല ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് മുപ്പാട് ഞാൻ രാജിവെക്കേണ്ടതല്ല ഞാൻ ഒഴിഞ്ഞുന്നതാ ഒരു കോലാഹലവും ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനെ എൻ്റെ ഈ ഒരു രാജി കൊണ്ട് വല്ല സ്ഥാനാർത്ഥി ജയിക്കുന്നു ഇല്ലാണ്ടാവുമോ എന്നുള്ളൊരു വിഷമമൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ അത് പാർട്ടിയുടെ നിരന്തരമായിട്ടുള്ള കടന്നാക്രമണത്തിൻ്റെ പേരിലാണ് ഞാൻ ഇന്ന് സാന്തവിട പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി സ്ഥാനവും മണ്ഡല കമ്മിറ്റി മെമ്പർ സ്ഥാനവും ലോക്കൽ കമ്മിറ്റി അംഗവും ഉള്ള സ്ഥാനവും ഞാൻ രാജിവെക്കുക ഏങ്ങണ്ടി ഉറാസ്ഥാനമായി വേട്ടുവ സർവീസ് സൊസൈറ്റി തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ എൽ ഡി എഫിനെ പിന്തുണയ്ക്കും സാമൂഹിക സാമ്പത്തിക സാംസ്കാരിക ആരോഗ്യ രംഗത്ത് എൽ ഡി എഫ് സർക്കാർ നടത്തുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ പരിഗണിച്ചാണ് പിന്തുണയ്ക്കാൻ തീരുമാനിച്ചതെന്ന് സംഘടനാ പ്രസിഡന്റ് ആനന്ദൻ വടക്കുംതല ജനറൽ സെക്രട്ടറി സുനിൽ കടവത്ത് ട്രഷറർ സത്യൻ ഔവാട്ട് ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി ആശാ പ്രസാദ് ഭരണസമിതി അംഗം പ്രഭു കാര്യാട്ട എന്നിവർ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ പറഞ്ഞു പ്രളയ ദുരിതാശ്വാസ പ്രവർത്തനങ്ങളും കോവിഡുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രവർത്തനങ്ങളും പിന്തുണ നൽകുന്നതിന് കാരണമാണ് ക്വാറന്റൈൻ കേന്ദ്രങ്ങളും ചികിത്സാ സൌകര്യങ്ങളും ഒരുക്കിയും ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കൾ നൽകിയും മാതൃകാപരമായ പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് സർക്കാർ നടത്തുന്നതെന്നും അവർ പറഞ്ഞു സാമൂഹിക പെൻഷൻ വീട്ടിലെത്തിച്ചു നൽകുന്നതും സർക്കാരിനെ പിന്തുണയ്ക്കാൻ കാരണമാണ് രാജ്യത്ത് നിന്ന് നിലനിൽക്കുന്ന കോവിഡ് വൈറസിൻ്റെ കടന്നാക്രമണത്തിന് ചെറുപ്പ് കൽപ്പിക്കുന്നതിനും ജനങ്ങളുടെ ജീവിത സ്വത്തിന് സംരക്ഷണം നൽകുന്നതിനും പഞ്ചായത്ത് സർക്കാർ എടുത്ത ഇടവേള അർച്ചന സിൽക്സ് ആൻഡ് സാരീസ് തൃപ്രയാർ ആൻഡ് വാടാനപ്പള്ളി വിവാഹിതരാകാൻ പോകുന്നവരുടെ ശ്രദ്ധയ്ക്ക് അർച്ചന സിൽക്സിന്റെ നവീകരിച്ച വെഡിംഗ് സിൽക്ക് സാരി ഷോറൂം നിങ്ങൾക്കായി തുറന്നിരിക്കുന്നു രണ്ടായിരം രൂപ മുതൽ പതിനായിരം രൂപ വരെയുള്ള വെഡിംഗ് കോംബോ പാക്കേജ് ഇവിടെ ലഭ്യമാണ് വിലക്കുറവിലും സെലക്ഷനിലും ജനഹൃദയങ്ങളിൽ ഇടം പിടിച്ച അർച്ചന സിൽക്സ് ഏതാഘോഷങ്ങൾക്കും ഓണക്കോടിയുടെ പർച്ചേസിനുമായി നിങ്ങൾ ഏവരെയും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ഫസ്റ്റ് ക്വാളിറ്റി ബസ് പ്രൈസ് അർച്ചന സിൽക്സ് ആൻഡ് സാരീസ് അർച്ചന സിൽക്സ് ആൻഡ് സാരീസ് തൃപ്രയാർ ആൻഡ് വാടാനപ്പള്ളി ഞാനും നിങ്ങളും അടങ്ങുന്ന മനുഷ്യരുടെ ക്രോമസോം നമ്പർ ട്വന്റി ത്രീ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള സൺഫ്ലവറിന്റെ ക്രോമസോം നമ്പർ തേർട്ടി ഫോർ യെസ് തേർട്ടി ഫോർ കേരള വിഷൻ നെറ്റ്വർക്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ എത്തുന്നു ഔട്ട് ക്ലാസ് ദേശത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ഹോൾസെയിൽ ആൻഡ് റീറ്റെയിൽ ജ്വല്ലറി ആയ മണിപ്പുറം പ്രതി ജ്വല്ലറിയിൽ സ്വർണ്ണാഭരണങ്ങൾക്ക് നിർമ്മാണ വില മാത്രം കേരള കൽക്കട്ട ബംഗാളി ടെമ്പിൾ കുന്തൻ ആന്റിക് ഡിസൈനുകളുടെയും സിംഗപ്പൂർ ദുബായ് തുടങ്ങി ഇന്റർനാഷണൽ കളക്ഷനുകളുടെയും പ്രഷ്യസ് ആൻഡ് അൺകട്ട് ആഭരണങ്ങളുടെയും നാച്ചുറൽ പേൾ സിൽവർ ഡയമണ്ട് ആഭരണങ്ങളുടെയും വിപുലമായ ശ്രേണി ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റേജ് ബി ഐ എസ് ഹാൾമാർക്ക് സ്വർണ്ണാഭരണങ്ങളും സർട്ടിഫൈഡ് വജ്രാഭരണങ്ങളും മാത്രം വിൽക്കുന്ന ഏക ജ്വല്ലറി മണപ്പുറം കൃതി ജ്വല്ലറി കോതകുളം സെന്റർ പലപ്പാട് ബാക്കി പൈസ അപ്പോ മണ്ണപാട്ടി കുട്ടിക്ക് മാത്രമേ ഡ്രസ് എടുത്തുള്ളൂ അന്റെ വീട്ടുകാർക്കും നീ എടുത്തില്ലടു അത് അധികം വിലയൊന്നും ആയില്ല ഹാജര സൂപ്പർ നല്ല നല്ല തുണിത്തരങ്ങൾ എന്റെ മക്കളുടെ സന്തോഷങ്ങൾ അതൊന്ന് കാണേണ്ടതായിരുന്നു ഹാജര ഇതാന്റെ കുട്ടിക്ക് നമ്മൾ പൊരുത്തപ്പെട്ട് തന്ന മുതല ഹക്കാണ് ൂട്ടിൽ എല്ലാവരും ഹാപ്പിയാണ് കാരണം കേരള വിഷൻ ബ്രോഡ്ബാൻഡ് ഇന്റർനെറ്റ് നമ്മുടെ ഫാസ്റ്റ് ലൈഫിന് ആവശ്യം ഫാസ്റ്റ് ഇന്റർനെറ്റ് ആണ് കേരളത്തിലെ എല്ലായിടത്തും ഏറ്റവും ആദ്യം ജിഗാ ഫൈബർ ശൃംഖല എത്തിച്ച കേരള വിഷൻ 
ത്രീ ജി ഫോർ ജി പരിമിതികൾ ഒന്നുമില്ലാത്ത ഹൈ സ്പീഡ് ഫൈബർ ടു ഹോം കണക്ഷൻസ് നിങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നു നമ്മുടെ ജീവിതം അതിവേഗതയോടെ അഡ്വാൻസ്ഡ് ആവാൻ ഐ ഒ ടി സർവീസുകൾ നിരവധി ഐ പി ടി വി ഒ ടി ടി സർവീസുകൾ വൈഫൈ ഹോട്ട്സ്പോട്ട്സ് കോംബോ ഓഫേഴ്സ് ആൻഡ് ഗുഡ് പ്ലാൻസ് ഇരുപത്തിയഞ്ച് വർഷത്തെ കേബിൾ ടി വി പാരമ്പര്യം ഇരുപത്തഞ്ച് ലക്ഷം കസ്റ്റമേഴ്സ് കേരള വിഷൻ കേരളത്തിന്റെ സ്വന്തം ബ്രോഡ്ബാൻഡ് ഇനി നമ്മുടെ വിരൽ തുമ്പിൽ സങ്കല്പത്തിലെ സൗന്ദര്യത്തിനും സൗന്ദര്യത്തിന്റെ സങ്കല്പത്തിൽ ഇനി ഒരേ ഒരു വാക്ക് മെറാക്കി വുമൻസ് ഫാഷൻ ഹബ് ഫാൻസി സ്റ്റോ ബ്യൂട്ടി പാർലർ ഐറ്റം സ്കിറ്റ്സ് ഫാൻസി സ്റ്റോ കോസ്മെറ്റിക്സ് സ്റ്റിച്ചിങ് ആക്സസറി സ്റ്റോൺ ലേസസ് സ്റ്റിച്ചിങ് എല്ലാം മൂന്ന് നിലകളിലായി അതിവിശാലമായ ഷോറൂമുകളിൽ മെറാക്കി നിങ്ങൾക്കായി ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നു വരും മെറാക്കിയിലൂടെ ഇനി മുതൽ സൗന്ദര്യത്തെ നിങ്ങൾ ആഘോഷിക്കും ഞാൻ ഇവിടെ വന്ന് നോക്കിയപ്പോൾ ഇവിടെ നല്ലൊരു കളക്ഷൻ തന്നെ ഉണ്ട് ആക്സസറീസിന്റെയും വസ്ത്രങ്ങളുടെയും മെറ്റീരിയൽസിന്റെ ഒക്കെ ഇവർക്ക് ഡിസൈനിങ് ഉണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇവിടെ വരിക പർച്ചേസ് ചെയ്യാം മെറാക്കി വുമൻസ് ഫാഷൻ ഹബ് ഓപ്പോസിറ്റ് ഇന്ത്യൻ ഓയിൽ പെട്രോൾ പമ്പ് കുടുങ്ങല്ലൂർ റോഡ് ത്രിപ്രയ ഫോർ സീറോ ഫോർ എയ്റ്റ് സെവൻ ടു ത്രീ നയൻ ഫൈവ് ത്രീ ഫൈവ് സീറോ വാർത്തകൾ തുടരുന്നു തളിക്കുളം പഞ്ചായത്തിലെ എൻ ഡി എ സ്ഥാനാർത്ഥി സംഗമം പത്താംകല്ല് സെന്ററിൽ ബി ജെ പി ദേശീയ നിർവാഹക സമിതി അംഗം സി കെ പത്മനാഭൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു അതിൻ്റെ ഗുണം എല്ലാ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ജനങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയില്ല നഷ്ടപ്പെട്ടു എന്നുള്ളതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം എന്നാൽ ബി ജെ പി സമഗ്ര വികസനം വിഭാവനം ചെയ്യുന്നു കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ് നരേന്ദ്രമോദി ഗവൺമെൻറ് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വികസന വിപ്ലവത്തിൽ ഈ കേരളത്തിലെ ജനങ്ങളെയും അണിനിരത്തുക എന്ന വലിയ ഒരു ദൗത്യമാണ് ഈ സന്ദർഭത്തിൽ ഞങ്ങൾ നിർവഹിക്കുന്നത് എൻ ഡി എ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് തളിക്കുളം ഡിവിഷൻ സ്ഥാനാർത്ഥി ജോഷി ബ്ലാങ്ങാട്ട് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ബി ജെ പി തളിക്കുളം പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പ്രദീപ് കുന്നത്ത് ജനറൽ സെക്രട്ടറി മയൂർ വേലായുധൻ നവീൻ മേലടത്ത് ഭഗീഷ് പോരാടൻ എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു എൻ ഡി എ കയ്പമംഗലം മണ്ഡലം സ്ഥാനാർത്ഥി സംഗമം കയ്പമംഗലം ഗ്രാൻഡ് ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ നടന്നു ബി ഡി ജെ എ സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് തുഷാർ വെള്ളാപ്പള്ളി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഒരുപാട് കഴിഞ്ഞ കലക്ഷന്മാർ ഒരുപാട് വ്യത്യാസമുണ്ട് ഇന്ന് എന്നുള്ള അവസ്ഥ ശ്രീ ഉമേഷൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങളുടെ നടുവിലാണ് ഇന്ന് എൽ ഡി എഫും യു ഡി എഫും എൽ ഡി എഫും യു ഡി എഫും തമ്മിലുള്ള അവിശുദ്ധ കൂട്ടുകെട്ടാണ് ഇന്ന് അവിശുദ്ധ കൂട്ടുകെട്ടാണ് ഇന്ന് കേരളത്തിൽ എൽ ഡി എഫും യു ഡി എഫും ഒരുമിച്ചാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നുള്ള കാര്യം നമുക്ക് എനിക്ക് അറിയാവുന്നതാണ് ബി ജെ പി നിയോജക മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് സെൽവൻ മണക്കാട്ടുപടി അധ്യക്ഷനായിരുന്നു ബി ഡി ജെ എസ് ജില്ലാ സെക്രട്ടറി ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ തഷ്ണാത്ത ആമുഖ പ്രഭാഷണം നടത്തി ബി ഡി ജെ എസ് സംസ്ഥാന വൈസ് പ്രസിഡന്റ് സംഗീത വിശ്വനാഥൻ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറിമാരായ കെ കെ ബിനു ബേബി റാം ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് ശ്രീലാൽ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി പി കെ രവീന്ദ്രൻ നിയോജക മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് ഹരിശങ്കർ പുല്ലാനി ബി ജെ പി നിയോജക മണ്ഡലം വൈസ് പ്രസിഡന്റ് പ്രിൻസ് തളാശ്ശേരി ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് സ്ഥാനാർത്ഥികളായ ധന്യ രാജേഷ് ചന്ദ്രികാ തിലകൻ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു വികസനം നാടിന്റെ ഓരോ മൂലയിലും ആനുകൂല്യം നേരിട്ട ഓരോ വ്യക്തിയിലും എന്ന ദീൻദയാൽ ഉപാധ്യായയുടെ സ്വപ്നം മിഷൻ അന്ത്യോദയ എന്ന പേരിൽ മോദി സർക്കാർ നടപ്പാക്കുന്ന പദ്ധതി നാട്ടിക രണ്ടാം വാർഡിലും നടപ്പാക്കുന്നതിനായി രണ്ടാം വാർഡിലെ എൻ ഡി എ സ്ഥാനാർത്ഥി സെന്തിൽ കുമാർ വികസന രേഖ പുറത്തിറക്കി മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് ഇ പി ഹരീഷും മണ്ഡലം ജനറൽ സെക്രട്ടറി എ കെ ചന്ദ്രശേഖരനും ചേർന്നാണ് ബി ഡി ജെ എസ് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ദാസൻ പുഴയക്കടവിലിന് നൽകി പ്രകാശനം ചെയ്തു ഗോപിനാഥൻ ഉണ്ണിയാരം പുരയ്ക്കൽ തിലകൻ പാണപറമ്പിൽ ബിനുരാജ് സുബ്രഹ്മണ്യൻ സജിനി ഉണ്ണിയാരം പുരയ്ക്കൽ പ്രേമദാസ് വേളയക്കാട്ട ദേവദാസ് ദിനേശൻ എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു ജനതാ പാർട്ടിയുടെ ഇരുപത്തി മൂവായിരം സ്ഥാനാർത്ഥികളിൽ പകുതി പേരും അമ്പത് ശതമാനം പേരും യുവാക്കളാണ് എന്ന് ഞാൻ അഭിമാനത്തോടു കൂടി നിങ്ങളോട് പറയുകയാണ് നാട്ടിക നിയോജക മണ്ഡലത്തിലും ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടിയുടെ യുവത്വം നേതൃത്വം നൽകുന്ന ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പാണ് ഈ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിലെ തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് 
എൻ ഡി എ ആറാം വാർഡ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചരണത്തിന് എൻ ഡി എ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് ത്രിപ്രയാർ ഡിവിഷൻ സ്ഥാനാർത്ഥി ചന്ദ്രികാ തിലകൻ തളിക്കുളം ബ്ലോക്ക് ഡിവിഷൻ സ്ഥാനാർത്ഥി അംബിക ടീച്ചർ നാട്ടിക ആറാം വാർഡ് സ്ഥാനാർത്ഥി സുഷിത ഷൈബു എന്നിവരെത്തി സുജിത് വല്ലത്ത സിജിത് കരുവത്ത ജിജിൻ ലൈജു ഷൈബു സെൻസി ലക്ഷ്മണൻ എന്നിവർ കൂടെയുണ്ടായി അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ വികസനത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ വികസനം സാധാരണ ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നില്ല അത് സാധാരണ ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ വേണ്ടി ഞങ്ങൾ എൻ ഡി എ സ്ഥാനാർത്ഥികളെ വിജയിപ്പിച്ചാൽ സാധാരണ ജനങ്ങളിൽ ഒരാളായി നിന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായി അവരിലേക്ക് എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും എത്തിച്ച് ഞങ്ങൾക്ക് മുന്നേറാൻ സാധിക്കും അതിന് എൻ ഡി എ എല്ലാവർക്കും കേരളത്തിലെ എല്ലാവരുടെയും വിജയിക്കട്ടെ ശ്രീനാരായണപുരത്ത് യു ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥിയുടെ വീടിന് നേരെ ആക്രമണം ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് കയ്പമംഗലം ഡിവിഷൻ യു ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥി വാണി പ്രയാഗിന്റെ സ്കൂട്ടറും പ്രചരണ വസ്തുക്കളുമാണ് തീയിട്ട് നശിപ്പിച്ചത് തിങ്കളാഴ്ച പുലർച്ചെ മൂന്ന് മണിയോടെ ശ്രീനാരായണപുരം ഓണച്ചമ്മാവിലുള്ള വാണി പ്രയാഗിന്റെ വീട്ടിലാണ് സംഭവം കഴിഞ്ഞ ദിവസം രാത്രി പതിനൊന്നരയോടെയാണ് ഇലക്ഷൻ പ്രചരണം കഴിഞ്ഞ് വാണി പ്രയാഗ് വീട്ടിലെത്തിയത് മുറ്റത്ത് വെച്ചിരുന്ന സ്കൂട്ടർ തള്ളി നീക്കി വാണിയും മകനും കിടന്നിരുന്ന മുറിയുടെ ജനലരികിൽ കൊണ്ടുവെച്ചാണ് തീയിട്ടത് പ്രചരണത്തിനായി കൊണ്ടുവെച്ച ഫ്ളക്സ് ബോർഡുകളും പോസ്റ്ററുകളും സ്കൂട്ടറിൽ കൊണ്ടിട്ട് കത്തിച്ച നിലയിലാണ് തീ ആളിക്കത്തി ജനൽച്ചില്ല പൊട്ടിയതോടെയാണ് വീട്ടുകാർ ഉണർന്നത് സംഭവസമയം വാണിയും മകനും അമ്മയും മാത്രമേ വീട്ടിലുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ഉറങ്ങിക്കിടഞ്ഞിരുന്ന ഏഴു വയസ്സുള്ള മകനെ എടുത്തു മാറ്റിയതിനാൽ പരിക്കേൽക്കാതെ രക്ഷപ്പെട്ടു ഒരു മൂന്ന് മണി ഏകദേശം ആവുന്ന സമയത്തായിരുന്നു പെട്ടെന്ന് ജനലിന്റെ പുറത്തുനിന്ന് റൂമിലേക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ചൂടും പുക പോലെയും എടുക്കുന്ന പോലെ ഫീൽ ചെയ്തു അപ്പൊ കണ്ണു തുറന്ന് നോക്കുമ്പോ ജനലിന് പുറത്ത് കംപ്ലീറ്റ് കത്തുന്ന ഒരു രീതിയാണ് കണ്ടത് അപ്പൊ ഞാനും എന്റെ മകനും ആയിരുന്നു ആ റൂമിൽ കിടന്നിരുന്നത് അപ്പോ അത് കഴിഞ്ഞ് നോക്കിയപ്പോഴേക്കും ജനൽ ചില്ലുകൾ പൊട്ടി വീഴുന്നു മകനെ പെട്ടെന്ന് എടുത്ത് മാറ്റി അവിടെ നിന്ന് വലിച്ചു നീക്കി അമ്മയെ വിളിച്ച് ജനിപ്പിച്ചു എന്നും മകനെ എടുത്ത് ഹാളിൽ കൊണ്ട് കെടുത്തിയിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും കൂടി വേറെ ആരും ഇല്ല ഇവിടെ സ്ത്രീകൾ ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ഏഴ് വയസ്സായിട്ടുള്ള മകനും മാത്രമാണ് ഈ വീട്ടിൽ താമസിക്കുന്നത് പൊതുപ്രവർത്തന രംഗത്ത് ഇറങ്ങിയ കാലം മുതൽ ഇടതുപക്ഷ കോട്ടയിലാണ് ഞാൻ പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അന്ന് മുതലുള്ള ഭീഷണികളും ഇതുപോലെയുള്ള അക്രമ ടെൻഡൻസികളുമാണ് നമുക്ക് നേരെ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്നും ഭീഷണികളാണ് ഇതിൻ്റെ പേരിൽ നമ്മൾ ഒരു രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനം എല്ലാ രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനത്തിലുള്ള ആളുകൾക്കും ഈ നാട്ടിൽ ജീവിക്കണം എല്ലാ രാഷ്ട്രീയ ആശയങ്ങളുള്ള ആളുകൾ മുന്നോട്ട് പോകണം എന്ന് തന്നെയാണ് വിശ്വസിക്കുന്നത് അപ്പൊ അത്തരത്തിൽ പോലും അനുവദിക്കാതെ സ്ത്രീകൾ മാത്രമുള്ള ഒരു വീട്ടിൽ കയറിയിട്ടാണ് ഇത്തരത്തിലൊരു അക്രമം നടത്തിയിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ രാത്രി നമ്മൾ എലക്ഷന്റെ വർക്കൊക്കെ രാവിലെ ഒരു ഏഴരയ്ക്ക് ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ രാത്രി ഒരു പതിനൊന്ന് മണിവരെയൊക്കെ അതിന്റെ മീറ്റിങ്ങുകളും മറ്റു കാര്യങ്ങളായിട്ട് നീളും അപ്പൊ അതിന്റെ ഒക്കെ ക്ഷീണത്തിൽ നമ്മൾ കിടന്നത് കാരണം അതെന്താണ് ആരാണ് വന്നതെന്നോ പോയതെന്നോ അറിയാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല പക്ഷെ എനിക്ക് തീർത്തും കൃത്യമായിട്ടുള്ള ബോധ്യമുണ്ട് ഇവിടുത്തെ ഇടതുപക്ഷത്തിന്റെ ആളുകൾ അറിയാതെ ഇത് സംഭവിക്കില്ല എന്നുള്ളത് വാണിയും അമ്മയും ചേർന്ന് മോട്ടോർ അടിച്ച് വെള്ളം പമ്പ് ചെയ്താണ് തീയണച്ചത് തെളിവുകൾ നശിപ്പിക്കുന്നതിനായി മുറ്റം നിറയെ മുളക് പൊടി വിതറിയ നിലയിലാണ് മതിലകം സി ഐ അനന്തകൃഷ്ണനും എസ് ഐ സൂരജും സ്ഥലത്തെത്തി അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു ഡോഗ് സ്ക്വാഡും സയന്റിഫിക് ഉദ്യോഗസ്ഥരും സ്ഥലത്തെത്തി തെളിവുകൾ ശേഖരിച്ചു പ്രദേശത്തെ സി സി ടിവികൾ പരിശോധിച്ചു വരികയാണ് പോലീസ് കർഷക ബില്ലിനെതിരെ രാജ്യവ്യാപകമായി നടക്കുന്ന ഭാരത് ബന്ദിന് ഐക്യദാർഢ്യവുമായി താന്യം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് യു ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥി ആന്റോ തുറയൻ വിവിധ പത്രങ്ങളിൽ വന്ന വാർത്തകൾ വെട്ടിയെടുത്ത പേപ്പർ ഷർട്ടിൽ തുന്നിപ്പിടിപ്പിച്ച വീടുകളിൽ ഇലക്ഷൻ പ്രചരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി വോട്ട് ചോദിക്കാനെത്തിയാണ് സ്ഥാനാർത്ഥി വ്യത്യസ്ത പ്രതിഷേധം കാഴ്ചവെച്ചത് കർഷകരോടുള്ള ഐക്യദാർഢ്യം പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇന്ന് ഈ എന്റെ വാർഡിലുള്ള എല്ലാ വീടുകളിലും കയറി വോട്ട് ചോദിക്കുന്നത് ഒരു നാടിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ നട്ടൽ എന്ന് പറയുന്നത് കാർഷിക മേഖലയാണ് ഒട്ടന ഇന്ത്യയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നൂറ്റി നാൽപ്പത് കോടി ജനങ്ങളോളം ഭക്ഷണം കിട്ടാൻ കിട്ടാനുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് അന്നം കിട്ടാനുള്ള ഏക മാർഗം എന്ന് പറയുന്നത് കാർഷിക വൃത്തി തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ആ കാർഷിക വൃത്തി കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ വളരെ കർഷകർ എവിടെ കൃഷി ച
പാഴ്പുല്ലുകൾക്ക് മുകളിൽ കയറുകയും കാനയിൽ വീണ് കുടുങ്ങുകയുമായിരുന്നു പ്രദേശവാസികൾ ഏറെ ശ്രമിച്ചിട്ടും പശുവിനെ കാനയിൽ നിന്ന് പുറത്തെടുക്കാനായില്ല തുടർന്ന് വിവരമറിഞ്ഞെത്തിയ പി ആർ രമേഷും സംഘവും വടം കെട്ടി പശുവിനെ പുറത്തെടുക്കുകയായിരുന്നു രവി തൂമാട്ട സ്വപ്നേഷ് തൃത്തല്ലൂർ ശൈലേഷ് തളിക്കുളം സത്യൻ വാക്കാട്ട പി ആർ റെജിൻ രമേഷ് കുമാർ സി എ ജോഷി കെ എസ് സജു തുടങ്ങിയ സ്ക്വാഡ് അംഗങ്ങളും രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിൽ പങ്കെടുത്തു കായിക മത്സരങ്ങളിൽ മികവ് തെളിയിച്ച നാട്ടിക സ്പോർട്സ് അക്കാദമിയിലെ ഇരുപത് കായിക താരങ്ങൾക്ക് ജേഴ്സികളും അവരുടെ വിദ്യാഭ്യാസ സഹായത്തിനായി സ്മാർട്ട് ടിവിയും മണപ്പുറം ഫൗണ്ടേഷൻ വിതരണം ചെയ്തു ചടങ്ങിൽ മാനേജിംഗ് ട്രസ്റ്റി വി പി നന്ദകുമാറും പത്നി സുഷമ നന്ദകുമാറും ജേഴ്സികൾ പ്രകാശനം ചെയ്യുകയും സ്മാർട്ട് ടി വി കൈമാറുകയും ചെയ്തു പോളിയോ ബാധിതനും ഗായകനുമായ വലപ്പാട് സ്വദേശി മണികണ്ഠന് മുച്ചക്ര സ്കൂട്ടർ ഫൗണ്ടേഷൻ മാനേജിംഗ് ട്രസ്റ്റി വി പി നന്ദകുമാർ കൈമാറി മണപ്പുറം ഫൗണ്ടേഷൻ സിഇഒ ജോർജ് ഡി ദാസ് സനോജ് ഹെർബത്ത് കെ എം അഷ്റഫ് സുഭാഷ് രവി ശില്പ ട്രീസ സെബാസ്റ്റ്യൻ പ്രമോദ് കൃഷ്ണ തുടങ്ങിയവർ നേതൃത്വം നൽകി അവയവങ്ങളും ശക്തമായിട്ട് ശക്തരായിട്ടുള്ള അവയവങ്ങളുള്ള ആളുകളൊക്കെ തന്നെ ചെയ്യാൻ മടിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെ സ്വന്തം ജീവിതം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് വിജയകരമായിട്ട് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് സാധിച്ച ഒരു വ്യക്തിത്വമാണ് മണികണ്ഠൻ ഇന്ന് ഈ ത്രീ വീലർ ആക്കിയിട്ടുള്ള ഈ സ്കൂട്ടർ സ്കൂട്ടി ഇന്ന് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഏറെ സന്തോഷമുണ്ട് അത് വരും നാളുകളിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ എല്ലാ പ്രവൃത്തികൾക്കും വലിയ സഹായകരമാ സഹായമാകട്ടെ അത് എന്ന് ഞാൻ ഈ അവസരത്തിൽ ആശംസിക്കുകയാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ നമ്മുടെ പ്രഫോണ്ടേഷൻ്റെ സി ഇ ഒ ജോർജി ദാസ് സംസാരിച്ചു ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ചെയ്യുന്ന ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നുണ്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ വർഷം തന്നെ ഇവിടെ ഈ കോളനിയിലുള്ള വീട് തീർക്കാൻ ഡോക്ടർ ബി ആർ അംബേദ്കർ പരിനിർവാൺ ദിനം തളിക്കുളം എസ് സി എസ് ടി ഫെഡറേഷന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ തളിക്കുളം സെന്ററിൽ നടത്തി ബഹുജൻ സമാജ് പാർട്ടി നേതാവ് രശ്മി മോഹനൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു എ കെ സന്തോഷ് അധ്യക്ഷനായി എ എസ് ഫോർ സംസ്ഥാന കൺവീനർ സന്തോഷ് പാലത്തുംപാടൻ മുഖ്യപ്രഭാഷണം നടത്തി അജിതാ നാരായണൻ അനീഷ് തളിക്കുളം എന്നിവർ സംസാരിച്ചു വോട്ടവകാശം ബാബാ സാഹേബ് നന്ദി ബാബാ സാഹിബ് തുടക്കം കുറിച്ച രാഷ്ട്രീയ അവകാശമെന്ന രാഷ്ട്രീയ അധികാരമെന്ന ആ പാതയിലൂടെ മുന്നോക്കം പോയി നാല് തവണ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ സംസ്ഥാനമായ ഇന്ത്യയിലെ ജനാധിപത്യത്തിന്റെ വഴി ദിശ നിർണയിക്കുന്ന ഉത്തർപ്രദേശ് എന്ന സംസ്ഥാനത്തെ നാല് തവണ മരിച്ച ബഹുജൻ സമാജ് പാർട്ടിയും വൺ ഇന്ത്യ വൺ പെൻഷൻ അംഗത്വ വിതരണം നാട്ടിക മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് അഡ്വക്കേറ്റ് പുഷ്പാംഗതൻ താനിയം പഞ്ചായത്ത് കമ്മിറ്റി ട്രഷറർ രതീഷ് കുമാറിന് നൽകി നിർവഹിച്ചു വൺ ഇന്ത്യ വൺ പെൻഷൻ നാട്ടിക അസംബ്ലി മണ്ഡലം സെക്രട്ടറി ഭാഗ്യനാഥിന്റെ വീട്ടിലായിരുന്നു പരിപാടി ബൈലോ പ്രകാശനവും നടത്തി സജീവമല്ലാത്ത പഞ്ചായത്തുകളിൽ പുതിയ കമ്മിറ്റികൾ രൂപീകരിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു ലോഹിതാക്ഷൻ ചാഴു പോൾ പാറളം പിയൂഷ് ചേർപ്പ രമേഷ് ബാബു താനിയം രതീഷ് താനിയം മുഹമ്മദ് ഇബ്രാഹിം എന്നിവർ സംസാരിച്ചു കാൽപ്പന്ത് കളിയുടെ താരരാജാവ് ഡീഗോ മാർഡോണയ്ക്ക് ആദരമർപ്പിച്ച വി എഫ് എ അനുസ്മരണം നടത്തി സെക്രട്ടറി ഹാരി സാബു അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു പ്രസിഡന്റ് ഒ കെ പ്രദീപ് അജിമാഷ് കൃഷ്ണകുമാർ കെ വി കിഷോർ കുമാർ പ്രേംദാസ് സലീം വി ദിവാകരൻ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചരണ തിരക്കിലും തപാൽ വോട്ട് ചെയ്ത ടി എൻ പ്രതാപൻ എം പി തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന്റെ വീഴ്ചയെന്ന് എം പി നാട്ടികയിൽ യു ഡി എഫ് കുടുംബ സംഗമം യഥാർത്ഥ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാർ വരെ ഇടതു സ്ഥാനാർത്ഥികളെ കൈയൊഴിഞ്ഞ തെരഞ്ഞെടുപ്പാണിതെന്ന് കെ സി വേണുഗോപാൽ തളിക്കുളത്തും കയ്പമംഗലത്തും എൻ ഡി എ സ്ഥാനാർത്ഥി സംഗമം ഇതോടെ വാർത്തകൾ കഴിഞ്ഞു നമസ്കാരം